Hi, we are going to continue for um, chapter 10 derivatives market, especially on the calculation uh, of the options. So we have uh, first questions uh, as an exercise over here for you to understand further uh, uh, regards to the topics. Okay, calculations on the call option. Okay, so example one, uh, the call option for Sharikat AX stock has a strike price of RM20 and a cost of option of RM2 ringgit per share with one month expired, expired date. So the current market price of the share is RM16. Uh, if you buy two lots of shares, calculate the profits or losses at the expiration date for each of the following prices. Jadi soalan ini uh, uh, biasanya untuk uh, call option ataupun put option soalan akan ask kita untuk calculate what are the profit of loss or losses uh, that might happens if we exercise uh, the options alright so sekiranya kita menggunakan option tersebut so dalam soalan ni uh, uh, Dia agak panjang kerana dia bagi kepada tiga peringkat harga. Okay. Alright. So, uh, contoh harga pertama pada harga RM20, RM30 dan RM18. Okay. So, untuk call options, okay, okay you kena ingat eh, dia punya rules. Uh, call option is an option to buy when the price is low with an expectation that the price will be high later and sell it with a high price. So, memang uh, rules dia adalah kita gunakan call option untuk uh, membeli apabila uh, uh, harga saham itu uh, jatuh, right? So, untuk soalan ni kita tengok apakah dia punya strike price. Okay, pertama sekali, bila you dapat soalan option, cari uh, benda pertama yang kita cari adalah what is the strike price atau exercise price dia. Okay, so kalau dekat sini exercise price ni adalah sebanyak RM20. Dan ada cost untuk uh, you beli option tersebut iaitu RM2 per share. Right? Okay, so pertama sekali kita buy the share pada exercise price yang diberi iaitu pada harga RM20. So you use the strike price which is we buy the shares at RM20 ringgit darab dengan 200 share. Kenapa 200? Sebab dia dah mention dekat sini 2 lot. Satu lot adalah 100 share. Satu lot adalah 100 unit share. Maka Kalau dua lot adalah 200 share, ya. Yeah? Okay, so berapa? RM4,000, right? Um, so, apa yang uh, kita guna kalau kita exercise the option pada harga tersebut? Okay, uh, this is the cost that we incur lah. So, minus juga the cost of option iaitu harga yang kita bayar untuk option terbabit iaitu RM2 untuk satu unit share. So, if you times darab 4, dapat 400. So, total cost sekarang adalah RM4,400. So, pada masa itu, okay, uh, current market price nya adalah RM16. Tetapi, katakanlah bila kita exercise the uh, uh, shares, ok, pertama sekali uh, pada harga RM20, uh, pada harga RM20 kalau kita exercise the call option tu so let's say they sell back the share at RM20 per share, so 20 darab 200 pada masa tu harganya ok, menjadi RM4,000 RM4,000, so Okay, so kalau tadi uh, kita buy shares uh, dengan kos RM4,400, right? Uh, if you sell back the share pada harga RM20 tadi, uh, you dapat RM4,000. So, the cost is higher than the uh, selling back the share. Ah, kan? So, ini bermakna uh, you akan kerugian sebanyak RM400, right? So, because why? 
Uh, dalam uh, call option, biasanya kita beli call option itu bertujuan untuk kita membeli share itu pada harganya agak rendah lah. Right? Uh, uh, dengan harapan bahawa pada masa itu, price yang sebenar menjadi uh, lebih ting tinggi. So, kita tengok eh, one by one. Uh, kalau kita calculate tadi, Kos kita untuk uh, beli share dan option tadi adalah berjumlah sebanyak RM4,400. But when you sell back the share at RM20, you just dapat RM4,000 sahaja. So, uh, kos yang kita guna untuk membeli option uh, dan uh, membeli share tersebut adalah uh, lebih mahal compare dengan bila you jual balik the, uh, the shares at RM20. Okay. Let's take a look apa jadi kalau harganya pada masa tu adalah 30. Menggunakan cara yang sama. So, you buy the shares uh, uh, at RM20. Okay. Um, this is the strike price eh. Guna yang ni. RM20 strike price ni. Right. So, cost of option. So, sama. The total cost kita membeli share tersebut adalah RM4,400. If you sell back the share pada harga RM30, you akan dapat RM6,000. Apa berlaku? Minus the cost kita dapat tadi, you akan dapat keuntungan sebanyak RM1,600. Untuk keadaan ketiga, sekiranya pada kita sell back the share pada harga RM18. So, calculate the cost if you exercise the options RM4,000. Okay, dapat sama RM4,400. If you sell back the share at RM20, darab 200 units, okay, uh, you dapat RM3,600. So, um, bila kita jual balik share tu, kita hanya dapat RM3,600. Sedangkan kos kita adalah RM4,400. So, you kerugian sebanyak RM800. Okay, so kalau kita perhatikan, if you could sell back the share pada harga RM30, iaitu melebihi uh, exercise price uh, ataupun melebihi exercise price or strike price, barulah kita akan dapat keuntung, keuntungan. If it's lower than the uh, this strike price of 20 you akan rugi. End up kerugi, kerugian. Right? Ini adalah salah satu cara lah. Okay. So, noted that when the option holder exercise the call option and sell it at a lower price than the strike price, dia akan berlaku kerugi, kerugian. Okay, so he will incur the loss lah. Dalam kes ini, current market price adalah RM16, which is currently trading in the market. Okay, uh, but uh, kita dah guna option tadi. Kita dah guna option untuk membeli pada harga RM20. So, yang current market price ni tak gunalah. Uh, okay. Uh, because we are assuming that we are using the this strike price of RM20. So, for put option sama juga. Uh, let's say the cost of put option of Aziata company is RM150 per lot. The strike price is 12 you wish to buy 3 lots. Okay, so the market uh, price of the share is currently RM50. Determine the profit of or loss if you exercise this put option. 1 lot for RM7 per share and another 2 lots for RM8 per share. So, kita assume 1 lot bersamaan dengan 100 U unit. Yang ni memang kena ingat eh. 1 lot adalah 100 unit saham. So, uh, katakanlah uh, untuk rule uh, put option, put option biasanya kita jual lah uh, kan to sell when the price is high and then later on bila harga share tu jatuh kita belilah balik uh, kan. So, let's say the, uh, we sell the share as uh, mana strike price dia. Strike price dia adalah RM12. Apa-apa pun you buat, you kena guna pada harga strike price ni dulu. Cari strike price atau exercise price dia dulu. So, we when we uh, sell the shares at RM12, darab 300 unit. Kenapa 300? Sebab dia nak beli 3, 3 lot. So, 3 kali 100, 300. So, this is uh, the cost adalah RM3,600. 
Kos untuk kita beli option pula bernilai RM150 per lot. So, RM150 darab 3 lot. Kosnya adalah RM450. So, this is the... If you minus, you akan dapat keuntungan lebih kurang 3,150 lah hasil daripada kita exercise the put option tadi. Dan sekiranya dia membeli balik share tersebut, satu adalah satu lot pada harga RM7, satu unit, you dapat RM700. Second, dia buy back the share pada harga RM8, uh, darab 200 unit sebab dia dah mention kat sini kan, dua lot untuk RM8 per share. You dapat RM1,600. Totalnya adalah RM850. Jadi, RM3,150 ni kita tolak RM700. Uh, uh, tolak RM1,600. You dapat, sorry, dapat RM850. Ya. So, this is the what we call um, uh, the profit ataupun uh, keuntungan yang you akan dapat lah. Hasil daripada we exercise the put up put option itu tadi okay so ada another questions um, which is uh, from your final exam questions um, uh, so kita tengok yang ni eh untuk december 2019 right so uh, yang ini adalah uh, untuk soalan uh, put option okay yang ni adalah soalan put option so um apa-apa sekalipun soalan uh, option yang kita buat, kita kena refer kepada dia punya strike price ataupun exercise price. So, kalau kita tengok dekat sini, the current price for the company stock adalah RM8.40, expected to drop to RM7.50 later. Ahmad wants to sell 6 lot of the company stock through buying an option with a premium of RM20 per lot. So, the options enable enable the holder to sell back the share at RM8. ringgit. So, determine the profit or and loss for Ahmad if the expectation is correct. So, kita kena ke, kena kira sikit lah. Ha, okay. So, uh, ini adalah merupakan put options. Okay. Um, so, firstly, finds the strike price. Okay. Sebab kalau awak tengok soalan dia pun, dia kata Ahmad wants to sell six lots of the company stock, right? Uh, through buying an option with premium of RM20 per lot, right? So, firstly, you have to find the last strike price, okay? So, sell back the share at the strike price, right? Uh, dan minus apa-apa cost ataupun premium yang dia terpaksa bayar untuk uh, untuk Uh, membeli option tadi okay. So kalau kita tengok If dia sell back the share At RM8 Okay uh, Darab 600 Kenapa 600? Sebab dia nak beli uh, 6 lot kan uh, 6 kali 100, 600 lah uh, Mana strike price dia Okay At RM8 uh, So this is the Strike price ataupun Uh, exercise price dia So berapa dapat 8 darab 6 lot You akan dapat 4,800 ringgit Minus cost of option Berapa cost dia kata Alright uh, The current price of the company stock Is RM RM8.40 uh, Dan expected to drop to RM7.50 uh, So This is lah the cost lah. Ah, okay, uh, current price for the company stock. You minus balik cost ya, yang dia um, um, uh, gunakan tadi lah uh, untuk membeli uh, stock tersebut. Okay, so jadi bila kita minus uh, cost yang uh, yang mana kita tengok di expected price yang uh, yang dia nak hanggap akan jatuh kepada RM7.50. So, itu menjadi kos dekat sini. You akan dapat RM4,500 bila minus dapat RM300. Minus pula premium yang disebut uh, iaitu sebanyak uh, RM20 untuk 6 lot. My, uh, you akan dapat RM120. So, RM300 minus RM120. Last kali kita dapat masih lagi profit ya, iaitu sebanyak RM180. So, ini cara nak jawab untuk soalan ni. Right? Haa. Uh, So, 
I'll see you in the next video.